बिसमीम् अलैक्म स्टूडेंट माई नेम इज़ असदुरहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर फाइव डेट इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर हमने कहा था कि इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारे पास मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं ठीक है ठीके? उनको डिटेल से स्टडी करना है तो आपने मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फिज़िकल स्टेट है उसे पढ़ना स्टार्ट किया था डेट इज़ गैस इज ए स्टेट आपको पता है कि गैसी स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं गैसेस को और हमारी जो गैसेस हैं उनकी ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास हैं सेम होती हैं हमने गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया था ठीक है टिपिकल का मतलब क्या होता है नुमाया या मखसूस प्रॉपर्टीज़ होता है खूबियाँ तो आपकी गैस के अंदर जो उनकी नुमाया खूबियाँ वो कौन कौन सी हैं या उनके अंदर जो मखसूस खूबियाँ पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं हमने इस बात को स्टडी करना क्या किया था शुरू किया था अब लास्ट टू लेक्चर में आपने गैसेस की दो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया था डेट इज़ डिफ्यूजन एंड अफ्यूजन आपने ये दो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ डिटेल से स्टडी कर ली आज हम गैस की तीसरी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे डेट इज प्रेशर प्रेशर का लफसी मतलब क्या आता है दबाव अब प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं सपोज करते हैं ये हम इसको एरिया कंसिडर कर देते हैं जब भी कोई चीज़ इसके साथ आकर टकराएगी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी कुछ ना कुछ इसके ऊपर ताकत लगाएगी तो इस एरिया में जितनी फोर्स लगाई जाएगी वो क्या कहलाएगी हमारे पास है प्रेशर तो प्रेशर को हम यूँ डिफाइन कर लेते हैं फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया किसी भी यूनिट सरफेस एरिया में जितनी फोर्स लगाई जाएगी जितनी ताकत लगाई जाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा प्रेशर अब हम गैस के लिए स्टडी कर रहे हैं तो चलें इस बात को समझने के लिए पहले हम गैस के मालिकूल को कंसीडर करते हैं सपोज करते हैं हम गैस के मालिकूल किसी सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर ले लेते हैं अब आपको पता है कि गैस के मालिकूल हमेशा कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं वो हमेशा हरकत करते रहते हैं अब गैस के मालिकूल हरकत करते हैं तो कौन सी करते हैं कैसे करते हैं और क्यों करते हैं इस बात को पहले देखते हैं आपको पता है कि गैस के मालिकूल हमेशा रैंडम मोशन शो करते हैं रैंडम मोशन क्या आता है इरेगुलर मोशन यानी बेतरतीबी मोशन कभी गैस के मालिकूल इधर को मूव कर रहे हैं कभी इधर को कभी इधर को कभी इधर को कभी ऊपर को कभी नीचे को जब इस इरेगुलर मोशन को देखेंगे तो इस इरेगुलर मोशन को नाम क्या देंगे रैंडम मोशन अब आपके गैस के मालिकूल रैंडम मोशन क्यों शो करते हैं क्योंकि आपके गैसेज के दरमियान जो इंटर मालिकुलर फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है वीक जब वीक होगी तो मालिकूल दूर दूर चले जाएंगे जब दूर दूर जाएंगे तो उनमें खाली जगह क्या होगी ज़्यादा तो उनके दरमियान एम स्पेस क्या आती है ज़्यादा तो वो एम स्पेस ज़्यादा होने की वजह से आपके जो गैस के मालिकल मालिक्यूल हैं वो उन खाली जगह के अंदर क्या करते जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहेंगे मूव करेंगे ठीक है अब अब उस खाली जगह में मूव करने के लिए उनको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए अब वो एनर्जी कहाँ से हासिल करेंगे अपने सराउंडिंग से हासिल करेंगे और उनके पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है काइनेटिक एनर्जी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी के हाई होने और उसमें एम स्पेस के लार्ज होने की वजह से और इंटर मालिकुलर फोर्स के वीक होने की वजह से अब आपके गैस के मालिकूल इन खाली जगह के अंदर रैंडम मोशन शो करेंगे कभी इधर को मूव करेंगे कभी इधर को यानी इरेगुलर मोशन क्या करेंगे शो करेंगे जब वो इरेगुलर मोशन शो कर रहे होते हैं ठीक है तो अब उनके आपस में टकराने के चांसेस भी होते हैं कैसे सपोज करते हैं एक मालिकूल इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो दोनों आपस में क्या करेंगे कोलाइड करेंगे आपस में क्या करेंगे टकराएंगे और अगर वो मालिक्यूल किसकी तरफ जा रहा है कंटेनर की बाल की तरफ जा रहा है तो वो उसके साथ भी क्या करेगा टकराएगा ठीक है तो इसका मतलब गैस के मालिक्यूल आपस में भी कलूजन शो करते हैं और कंटेनर की बाल के साथ भी क्या करते हैं कोलाइड करते हैं अब जब ये गैस का मालिक्यूल जो है वो कंटेनर की वाल के साथ जब टकराता है तो टकराने पर उस पर कुछ ना कुछ ताकत लगाएगा कुछ ना कुछ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो जितनी फोर्स उससे लगेगी वो उसका क्या कहलाएगा हमारे पास है प्रेशर तो हमने यही कहा था कि जितनी फोर्स लगाई जाती है यूनिट एरिया में उसको हम नाम क्या देते हैं प्रेशर तो इसका मतलब जब गैस के मालिकूल कंटेनर की वाल के साथ कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने पर वो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को नाम क्या देंगे हम यहाँ पर प्रेशर का नाम देंगे यहाँ तक बात समझ आ गई तो ये आपकी होगी डेफिनेशन के फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया किसी भी यूनिट एरिया में जितनी फोर्स लगाई जाती है उसे नाम क्या देते हैं प्रेशर अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं अब प्रेशर का फार्मूला क्या है अब हम फार्मूले को देखेंगे ठीक है अब देखें प्रेशर को हमने पी से रिप्रेजेंट कर लिया इज इक्वल टू आपने कहा फोर्स एक्सर्टेड तो फोर्स को किससे रिप्रेजेंट कर लिए एफ से 
पर यूनिट ठीक है अब हमारे पास है ओवर हमारे पास सरफेस एरिया तो नीचे हमारे पास क्या आ गया एरिया तो एफ ओवर क्या हो गया हमारे पास है ए तो ये हमारे पास उसका फार्मूला बन गया ठीक है अब एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फोर्स को किससे एफ से तो हमारे पास बना पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए ठीक हो गया ये हमारे पास फार्मूला है अब आते हैं अब प्रेशर के एस आई यूनिट हमारे पास क्या है अब इस फार्मूले से हम उसके यूनिट देखते हैं तो पहले तो देखते हैं कि हमारे पास फोर्स जो है उसके एस आई यूनिट क्या आते हैं न्यूटन और एरिया के एस आई यूनिट क्या आते हैं हमारे पास है मीटर है स्केयर नहीं जी मैंने फोर्स की जगह पर न्यूटन पुट किया और एरिया के जगह पर उसका यूनिट पुट किया मीटर है स्केयर अब मीटर स्केयर देखो यहाँ पर टू इसके साथ कुछ नहीं है प्लस में जब ये ऊपर जाएगी तो आपको पता है जो पावर है अगर नीचे प्लस में हो तो ऊपर जाके क्या आ जाती है माइनस में तो हमारे पास आ गया माइनस टू तो हमारे पास बना एन एम माइनस टू तो न्यूटन पर मीटर स्केयर तो हमारे पास प्रेशर के जो एस आई यूनिट बने वो हमारे पास क्या बने न्यूटन पर मीटर स्केयर अब प्रेशर के एक और एस आई यूनिट होते हैं जिसे हम नाम क्या देते हैं पासकल ये साइंटिस्ट के नेम पर रखा है अगर हम देखें तो एक न्यूटन पर मीटर स्केयर कितने पास्कल के इक्वल होते हैं वन पास्कल के तो वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्केयर ये हमारे पास उसके एस आई यूनिट हो गए नेक्स्ट चलते हैं अब आपके पास ये जो प्रेशर है ठीक है अब प्रेशर को मैयर करने के लिए मुख्तलि जगह पर हम कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं अब उनकी तरफ आते हैं ठीक है अब सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक के स्टार्ट पे देखें तो क्या लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक कहाँ से निकला है एटमॉस्फियर से और एटमॉस्फियर क्या आता है कि मुख्तलिफ गैसेस का एक लिहाफ जो हमें घेरे हुए हैं उसको नाम क्या देते हैं एटमॉस्फियर चलें इस बात को समझने के लिए देखें आप बैठे हुए तो आपके इर्द गिर्द क्या मौजूद है एयर और एयर में क्या पाए जाते हैं गैसेज अब मुख्तलिफ गैसेज का एक लिहाफ जो हमें घेरे हुए वो हमारा क्या कहलाएगा एटमॉसफियर अब जब एयर हमारे साथ टकराती है तो क्या हम पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगी जी तो इसका मतलब जब एटमॉस्फियर से जो प्रेशर लगाया जाता है ठीक है जब प्रेशर लगाया जाएगा तो उस प्रेशर को नाम क्या देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैयर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा हमारे पास है बैरोमीटर तो बैरोमीटर जो है हम ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं मैयर कर सकते हैं ठीक है तो एम सी के तौर पर कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो कौन सा होगा हमारे पास है बैरोमीटर चले अब आप लिपॉर्टी में मुख्तलि फ्रैक्शन करवाते हैं तो कभी वहां पर प्रेशर कम करना पड़ता है कभी ज्यादा करना पड़ता है तो वहां पर प्रेशर किस में, किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मेयर करेंगे तो वहां पर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम क्या मैनोमीटर तो मैनोमीटर इज यूज टू मेयर द प्रेशर इन लिबार्ट्री हमारी लिबार्ट्री के अंदर प्रेशर को मेयर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो आप ये दोनों एम के लिए क्या करेंगे देखेंगे ठीक है तो यहाँ तक आपका हो गया अब जरा बुक से देख लें अब यहाँ पर पहली दो लाइनें जर्नल हैं वो सिर्फ एक दफ़ा आप समझ के पढ़ लें देखें गैस मालिकूल आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन कि आपके जो गैस के मालिकूल होते हैं वो हमेशा हरकत करते रहते हैं मसलसल हरकत करते रहते हैं हेंस वेन मालिकूल स्ट्राइक विद द वाल ऑफ कंटेनर जब आपके गैस के मालिकूल कंटेनर की दवार के साथ क्या करेंगे टकराएंगे ठीक है जब उसके साथ को लाइट करते हैं जब वो रैंडमली मूव करते हुए कंटेनर की वाल के साथ क्या करते हैं टकराते हैं और एनी अदर सरफेस या किसी भी दूसरी सरफेस पे तो दे एग्जर्ट प्रेशर जब उसके साथ टकराएंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या एग्जर्ट करेंगे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो ये दो लाइने हैं ये जर्नल है सिर्फ एक दफ़े इसको समझ के पढ़ लें अब यहाँ से आपकी डेफिनेशन है कि द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट सर्फेस एरिया किसी भी यूनिट एरिया में जितनी फोर्स लगाई जाती है उसको नाम क्या देते हैं प्रेशर तो ये प्रेशर की क्या होगी डेफिनेशन इसे टिक लगा लें आपने फार्मूला भी देखा पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए ये उसका फार्मूला हो गया नेक्स्ट चलते हैं द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एम सी में पूछा जा सकता है कि फोर्स के यूनिट क्या है एस SI, तो वो हमारे पास क्या है न्यूटन और एरिया के क्या है मीटर स्केयर और प्रेशर हेंस प्रेश प्रेशर हैज एस आई यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्केयर जबकि जो आपके प्रेशर है उसका एस आई यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्केयर और एक न्यूटन पर मीटर स्केयर किसके इक्वल होता है पास्कल के तो इट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल तो ये हमारे पास हो गया पास्कल तो वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्केयर ये जो आपने सारा नीचे देखा था वो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास उसके यूनिट बताए जो हम एम सी के तौर पर आपसे पूछे जाएंगे चले लास्ट वाली लाइन ये भी एम सी में कि बैरोमीटर इज यूज टू मेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर जबकि 
मैनोमीटर इज यूज टू मैयर द प्रेशर इन लेबॉर्ट्री आपकी लेबॉर्ट्री के अंदर प्रेशर को मैयर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर ठीक है तो यहां तक आपकी आज आपने गैस की थर्ड टिपिकल प्रॉपर्टीज प्रेशर को स्टडी किया आप इसको अच्छे तरीके से देखें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं